بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماشاء الله اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے شیخ نے پوری تفصیل کے ساتھ وحابیت کے حقیقت کو رکھا ہے پھر اس کے بعد دو باتیں بیان کر کے میں ہمارے مقدر خاص فضیلت الشیخ علامہ حافظ جلال الدین صاحب قاسم حفظ اللہ کو دعوت ہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد فاطمہ اہل عجیز گرین پارک اس کا تعمیری کام چل رہا ہے آپ لوگوں سے معتبانہ ترخواست ہے کہ جاتے جاتے ذمہ داروں کے پاس تعاون کرتے جائیں تعاون جمع کریں دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پیچھے بیٹے ہوئے آنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے یہاں پر جو ہے کافی چیرز کافی کرسیاں خالی ہیں میں معتبانہ ترخواست کرتا ہوں جو حضرات سامنے بیٹے ہوئے وہ جو ہے خالی کرسیوں میں آ کر بیٹھے تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف لو میں اس کے بعد ہماری اس اجلاس کے مقرر خاص کو دعوت دیتے ہوئے دو جملے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں اب جگر تھام کے بیٹو شیخ جلال الدین قاسمی حفیظ اللہ کی باری ہے اسی کے تحت میں جو ہے فضیلت الشیخ علامہ حافظ جلال الدین قاسمی حفیظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے تین طلاق اور کامن سین
ये बात कही थी कि हर मजहब के मानने वालों को उनके मजहब पर अमल करने की आजादी दी जाएगी और आजादी दी जानी चाहिए सिविल कोर्ट की बात कि सबके ऊपर एक कानून लागू कर दिया जाए कि निकाह एक तरीके पर हो तलाक एक तरीके पर हो शादी ब्याह का मामला सबका ही अक्सर देखा जाए तो ये कई तरीके से नाकाबिल इसलिए कि गैर मुस्लिम भी उसको निभा आर एस एस का एक और गुण इसका नाम ऑर्गेनाइजर है तेईस अगस्त उन्नीस सौ बहत्तर के अंदर उनके एक नुमाया लीडर गोलवालकर ने कहा था कि मुल्क में यक्षा सिविल कोर्ट की कोई जरूरत नहीं कॉमन सिविल कोर्ट की कोई जरूरत Bye. Uh -huh. 
सफाई देने लगे और मामला बड़ी हद तक दबने लगा इसलिए कि इतिहास की खूब देखिए कि कोई भी इस मसले को मानने के लिए तैयार है तो इसलिए कि अगर यक्षण सिविल कोर्ट को मान लिया जाए तो पुरानी हकीक की चालीस आयतों का इंतजार लाजम है मुसलमानों को पुरानी की चालीस आयतों का इनकार करना पड़ेगा और बेशुमार अहादीस का इनकार लाजम है मसलन पुरानी हकीक से है कि तीन तलाक दी जाए यहां तलाक को मनसूख करा दे दिया गया तो अब सलाम Yeah, we'll 
तो खूबसूरती के आराम है बहुत खूबसूरत बात बताइए एक बाघ के अंदर एक किस्म के फूल लगे हुए वो बात खूबसूरत लगेगा कि उस बाघ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फूल लगे हुए वो बात खूबसूरत लगेगा लिहाजा जो लोग अक्सर से रिपोर्ट नाफिस करने की बात कर रहे थे हकीकत और फितरत के खिलाफ जब भी करना पड़ा होता है फितरत किसको तो सीन नहीं करती इसी तरीके से जानते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है क्यों का जवाब दे रहा हूं यह अक्सर से रिपोर्ट को नाफिस करने की क्यों कोशिश की जा रही है ताकि बंदे अल्लाह का कानून मानने के बजाय बंदे के कानून को मानने लगे अगर अल्लाह के कानून को नहीं मानेंगे बंदों के कानून पर अमल करने लगेंगे तो उनके शुद्धिकरण में तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी उनको इस्लाम से फेरना और इस्लाम से निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा और इस तरह उनको गैर मुस्लिम बनाने में कितनी देर लगेगी इस पेड़ में भी ऐसे ही हुआ ऐसे ही हुआ पहले वहां के रहने वालों को वहां के साकिन को दीन से दूर किया गया और सबको ईसाई बना दिया गया हकीकत हम इस वजह से जिसको तस्वीर नहीं करते के इसके जो नतज है दूर रस बड़े खौफनाक और बड़े खतरनाक हो जाता है इस वजह से हम यूनिफॉर्म से भी बोर्ड या इसी तरीके से तो तस्वीर नहीं करते ये मामला क्यों उठाया गया मामला यू उठाया गया कि जब उस औरत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह दावा दायर किया कि इस तरीके से तीन तलाक एक मजलिस के अंदर हो जाती है और फिर उसके बाद हलाला करवाया जाता है दूसरे मर्द के पास भेजा जाता है रात गुजारने के बाद तलाक दे देते फिर शोहर अवल के लिए उसे हलाल कर लिया जाता है यह खिलाफ फितरत है यह तलाक देना भी और यह हलाला करवाना भी हमारे हकूक को सब दिए जा रहे हैं हमारे जो सिंफी की आजाद है उन सिंफी की आजाद के ऊपर डाके जा रहे हैं हमारे हकूक से हमको महरूम किया जा रहा है हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है अब ये दुहाई दे करके कुछ औरतें जिनका दीन से कुछ लेना देना नहीं है और दीन की गहराई का उन्हें पता नहीं है वो फैसला कराने के लिए कुरान सुन्नत के पास जाने के बजाय मामला यहां खराब हुआ है सवाल यह है कि क्या सचमुच इस्लाम ने औरतों के हकूक असर किए हैं औरतों पर जुल्म किया है औरतों के सिंफी के आजाद को खत्म किया है मैं नहीं मैं ये कहता हूं कि इस्लाम ने औरतों के वजूद को उस वक्त तस्लीम किया जब औरतों का वजूद सिरे से तस्लीम ही नहीं किया जाता था अरे औरतों को बड़ी होने से पहले बारिक हो जाने से पहले शेर ख्वारी के आलम में थोड़ी बड़ी हो जाती थी उनको जिंदा कर दो कर दिया जाता था और आर्य हकीम ने कहा वो इधर तो उधर तो सोई रख यही थी कभी खुद इधर अरे अब उन लड़कियों को जिन्हें जिंदा कर दो कर दिया गया एक सहाबी ईमान लाने के बाद बता रहे थे कि अल्लाह के रसूल मैंने इन्हीं हाथों से अपनी जितनी इतनी बेटियों को जिंदा कर दी है आखिरी बेटी जिसको मैंने दर्द किया उसको मैं जंगल में ले गया और मैं कब्र खोदने लगा तो कब्र खोदते हुए जब मेरे चेहरे 
जेंट्स है जितने भी गौर है उनसे ज्यादा कीमती तुमको बनाया है और जो चीज सबसे ज्यादा कीमती होती है उसे उतना ही छुपा कर रखा जाता है फरमाया गया यार वो नबी कुल यसवा जी को बना दिया वो ईसाई मुस्लिम या हिंदू ना रहे हम चला देते अरे मेरे हबीब अरे मेरे नबी आप अपनी बेटियों को अपनी बीवियों को और मुसलमान से और उसे कह दो तू और बेचारे हो पर लोग बेचारे को लटका ले अपने को लटका ले पार्टी में चले हिजाब कर दे ताकि दूसरे लोग माल 
sering kami lakukan. Ya betul. Ya keadaan. Ya baik. Talak di majlis se. Talak di majlis se.
उनके साथ क्या हुआ हम लोग भी जाने लगे पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ अगले लम्हे हम इस दुनिया को छोड़ दे हमारे साथ क्या मामला हो गया कभी सोचा सचिव जी से फरमाया गया इस तरीके की सोच रखने वाला तनाई में होकर के अल्लाह किसी की करने वाला उसे पढ़ना है
भी कर लें अगर आप तरह तरह की परेशानियों में घिरे हुए हैं तो पैसा किसका ये नाम है हर तरह किसका ये नाम है हर तरह की किसका होती असल चीज
ऊपर एक तिलाई और दो साल दो तीन तलाकें भी होती है तो पहले का मामला सही है बात पहले ये तय कर गया फिर ये कहो कि भाई अगर तुम अपने बात करो तो फैसले को देखना पहले तो तुम तय करो कि पहले का फैसला सही था दो साल आने वाला और ये ताजी हो पाओ ताजी हो महंगा भी होता है चंद दिनों के लिए होता है इसी वजह से सारे सवाल था कि चंद दिनों का इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल सहाबी मंसूब नहीं कर सकता नबी का कोई कौन से अमल किसी सहाबी के अंदर ये जुड़ा नहीं है कि उसको मंसूब कर दे किसी सहाबी का अमल और नबी के कोई अमल का फॉलो नहीं करना सिख नहीं हो सकता ये कायदा है जात है और आइए एक वाक्य पूरा पूरा तशरी मौजूद है वो हदीस आपके सामने बयान कर रहे हैं हदीस हदीस इस तरह ये भी क्या पास है वाली क्या पास है रसूल अल्लाह का नाम पाल पाल के नाम पाल मुकार तो तो अपनी यजीदा अखुल मुक्तारी भी तुम मराते हो तलाक तंजीब रिश्वान कौन आज़िर आ रही है उसने शदीदन कौन फसार
چاہیے کہ اسلام کی صحیح تصویر عورتوں کا حقوق کیا کیا اللہ کے لیے ہے وہ دیکھیں ایک حق معاشی حق وجود کا حق معاشرہ کی حق دینی حق اور ایک حق اللہ کے بارے کتا رہا ہے اس کو معاشی حق دیا ہے یہ کہ دو حصہ لڑکے کا ایک حصہ لڑکے کا اور جانتوں میں یار کیا کرنا دیا گیا ہے عورتوں کا حصہ ایسے نہیں کہا گیا ہے کہ لڑکیوں کا حصہ لڑکوں کے دو حصے کے بارے یہ کہا گیا ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکیوں کے دو حصے کے بارے میں یار کس کو طرف کیا گیا ہے لڑکیوں کے حصے اب کہتے ہیں کہ یہ تو بے انصافی ہے ارے بے انصافی نہیں اینی انصاف ہے یہ اس لیے کی لڑکی اگر بیٹی ہے باپ کے بیٹ ہے تو اسے خرچہ نہیں کرنا پڑتا باپ خرچہ کرتا ہے اس کو پڑھائی کا خرچے کا کپڑے کا سارا خرچہ ہی کرتا ہے اور جب کسی کی بیوی بن گئی تو اب شوہر اس کو اوپر خرچ کرے گا اور اس طریقے سے بیٹے بڑے ہو گئے تو اب ماں کی ایسی بتا کہ بیٹے اس کو اوپر خرچ کریں گے اس کے بعد بھی اس کو ایک حصہ بھی جا رہا ہے اس کے پر پانچوں بھی ہے کیلے یہ کہا 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 رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو صحیح ہو گئے کس کو سرزوم کیا جائے پہلے تو بارا سب کو اس کا حصہ ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا باقیہ کا قرآن حکم نکال جائے رجال نصیب و ممت تصب ولی نسائی نصیب و ممت تصب عورتوں کا ایک مستقل حصہ ہے مردوں کا ایک مستقل حصہ ہے دیکھا جائے کہ یہ تقسیم بلکل صحیح ہے اس کا ایک حصہ ہے اس لئے کہ اس کو خرط کرنا تھا پڑھنا پورا خرط تو مر کر رہا ہے باپ کی حیثیت میں بیٹے کی حیثیت میں شوہر کی حیثیت میں اور معاشی ہم یہ دیا کہ جو پیسہ اس کے پاس ہے اسے انویس کر سکتی ہے لگا سکتی ہے اپنا دھندہ کر سکتی ہے باقاعدہ کسی خرید و فروق میں لگا سکتی ہے اس لئے کہ پرانے حقیم میں وآقین وآقین صلاح
इसी वजह से मुसलमानों के अलावा दूसरे के राजा ने पता नहीं उसको सही नहीं मानते कह रहे हैं गलत है कैसे मानते हैं बहुत सारे मजहब के मानने वाले हैं जिनके कुछ रसूम है मजहबी कवायद है मजहबी रसूल है और आर्टिकल नंबर ट्वेंटी फाइव के तहत उनको अपने मजहब के अकाइल और उनके आमाल और उनकी तबलीग की पूरी इजाजत है फिर ये इंटरफेरेंस है इंटरफेरेंस तो उनके जज्बात पर उनके एहसास पर और उनके मजहब के ऊपर इस तरीके से इंटरफेरेंस मान जाए Thank you.